habari mke mpole asiye na ubishi swali hili nimelipa kichocha habari mke mpole asiye na ubishi Dokta mimi naitwa Patrick umri wangu miaka 31 na moja. ndoa ina miaka miwili nashangazwa na mke wangu hajawahi kunibishia jambo lolote lile Dokta huko ndo kunipenda au nini na akiendelea hivyo matokeo yake ni nini <laughs> haleluya <laughs> okay nashukuru sana Patrick kwa message yako nzuri na ni jambo ambalo limenifurahisha sana kuona kwamba na mwanamke ambaye amelelewa vizuri anajua muhimu wa kumheshimu mwanamme inanikumbusha story moja ambayo imenilishai kuja ofisini kwangu sawa yukaka ame, alikuwa na mke ni muislamu akawa mke wa pili sasa akashangaa mke wa kwanza na mke mdogo wamekuwa marafiki mno hata ananiuliza dokta inakuwaje hao watu nilifikia watakuwa maadui lakini wamekuwa marafiki kupita kiasi au wanafichiana siri nini kama wanachepuka leo kuna yana shtuka mwenye unajitokea mambo ni mazuri lakini anakushtuka kwani amekuwa mazuri kiasi hiki unaweza kuona jinsi gani msikizaji inaweza kuwa na shtuka hii sasa nakutana na kesi nyingi sana ambazo kwa nilipo nilikuwa naisoma hii message nilikuwa nafikiri huko mbele labda mwanamke amebadilika nakutana na kesi nyingi sana kwa mume wangu ni mpole kweli lakini uamini anachepuka <laughs> sawa asa mume wangu ni mpole kweli yani ukimwona yani kesi ambacho ukiwaambia watu kama mume wangu ananisaliti hawakuelewi unaona yani kwa jamii anaonekana yani mtakatifu sana kwa hiyo ukiwaambia watu kama mume wangu ananisaliti hawakuelewi kabisa hizo kesi ziko nyingi sana au sawa hizo kesi ziko nyingi sana sawa hizo kesi zipo sasa huyu mwanamke mpaka amekuja gundua kwamba mume wake anachepuka na anakasimu katochi kale kadogo anakuweka chini ya gari haingi nako ndani Naona unaweza <laughs> kuona jinsi gani kwa kuna, kuna watu wanafanya usaliti wa chini kwa chini. Ukimwona huko ni mpole kweli bwana asifiwe. Sijui nini. Oh, haleluya. Lakini mshenzi sana ndani ya moyo wake. Kwa hiyo mpenda kuambia Patrick ni kwamba uh, ni mwanamke ambaye amelelewa vizuri. Amemwona mama yake anavyomheshimu baba yake na ameiga upendo wa mama yake kwa baba yake na anaona ndoa nyingi zinaharibika kutokana na wanawake ambao ni kiburi na yeye ameamua kujitunza katika stari kama hiyo lakini haimanishi kwamba hawezi akabadilika sawa <laughs> sawa haimanishi hawezi akabadilika kwa sababu gani pale mtu anapokuwa mwema sana kwako mara nyingi aitafikia hatua anaanza kupima na wewe unamfanyia mema vipi so mimi nakufanyia mema wewe unifanyii mema itafikia mahali na yeye tabadilika anaona upumbavu. Kwa nini mimi nafanya tu vitu vizuri yeye anifanyie vitu vizuri? Kwa hiyo napenda na kukuambia kwamba endelea kumchangamkia mke wako, endelea kumsherekea mke wako, endelea kumtunza mke wako, endelea kumpenda mke wako, endelea kujivunia mke wako ili asibadilike. Hilo litakusaidia sana kudumisha ndoa yako hiyo ya miaka miwili. Okay. Eh <laughs> Ninge kwenye swali lingine ambalo nimeipa kichwa cha habari demu demu atukanwa na mchumba demu atukanwa na mchumba Dokta mimi ni msichana mwenye umri wa miaka mbili. mpenzi wangu ambaye hapo mwanzo tulipendana sana kanibadilikia Unawe, inaweza kapita siku mbili hakutafuti na nikimtafuta mimi ananifokea na kunitukana Nikiugua hajali kabisa. Dokta Moyo bado unampenda lakini juzi kanambia kwamba hataki mazoea na mimi nifanyeje dokta? Well, hajalishi unampenda mtu kiasi gani? Akikwambia sikupendi na akarudia neno kama hilo, tambua as ni kweli hakupendi. Usijipendekeze. Ni kweli unampenda, ni kweli itauma kuachana naye, lakini ameshakuambia akupende ameonyesha vituko vya kutukana naye naomba ujiondoe. Najua inauma si naomba ujiondoe. Sawa? Jiondoe. Lakini lingine ambalo mimi nazungumza kama unaona kujiondoa ni vigumu. Hebu jiangalie wewe mwenyewe hivi ni kweli una mapenzi sahihi kwa huyu mwanaume. Kwa hiyo angalia kama una mapungufu yote kujirekebishe ili naye aweze kubadilika. Sasa so, sifahamu lipi ni lipi kama inawezekana basi nipigie simu niongee na wewe alafu niongee na huyo kijana iweze kumsaidia anaweza kuniambia matatizo yake ni nini ana matatizo anayoyaona kwako ni nini hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo kuna ma, kuna bwenda kuna mambo ambayo anayoona kwako ambayo hayapendi haya lakini hana ujasiri wa kukuambia kwa hiyo nipigie simu niweze kuongea na nyinyi nyote wawili niingie kwenye message 
uh, uh, nyingine hapa me, message hii 